alegría seré un pringao Yo no me merezco la pena Me tomas con la punta de tus dedos Tus manos hacen llagas en mi tierra Me abrazo con tu lengua que es de fuego Me quedaré solo Para mí es un lujo teneros aquí. Os voy a explicar por qué. Porque yo antes de toda esta película, esta vida profesional, carrera y tal, yo os admiraba muchísimo. A mí me parecía que lo que hacíais en el escenario, aparte de cómo cantabais, aquella época del, del africano en Madrid y todo eso, y, y antes, aquel minuet que bailabas, que, que seguís haciendo en el escenario. Bienvenidos, amistades peligrosas, Alberto Comesaña y Cristina del Valle. Qué lujazo, ¿no? Muchas Estoy gracias. Aquí. Lujo bueno, para nosotros. Pues la verdad que es... Yo nunca pensé que esta entrevista se podría conseguir, ¿eh? O sea, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque Cristina y yo, después de muchos años, vamos a celebrar un 30 aniversario de la gran guerra. O sea, de, la, de, la, de los 30 años de, de guerra que mantuvimos como pareja profesional, como pareja personal, pero siempre fue muy, muy, muy tumultuosa. Vale, vida. porque entonces, yo lo sé, porque como os he seguido tanto y he sido tan fan vuestro, yo lo sé, pero habrá gente que igual no sabe la verdad de la verdad. ¿Habéis sido pareja? Claro. Fuimos pareja Fuimos personal pareja. antes que profesional. Antes que ser claro. amistades peligrosas, era, ya erais novietes. O bueno, Llevábamos no, un año juntos. Pareja, no, más incluso, de pareja no, y viviendo no. juntos. Viviendo juntos. Vivíais, vivíais en pecado. Sí, por supuesto, siempre. 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 Eso es, va unido a Amistades bueno, Peligrosas. El o sea, pecado pero, original. El pecado original, pero además es que el nombre es Amistades Peligrosas. Ya ves que tú ya sabes que me tienes cuando quieras, ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera, ahora me sale algo mejor. Me haces tanto bien, me haces tanto bien. Pero es que cuando salió Amistades fue igual. Sí. ¿Vais a seguir en, 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 con esa estética? Yo sí seguiría, Yo seguiría también. porque bueno, sin olvidar lo que fue también una estética muy de amistades, que es el, la época barroca, romántica, y con, con, las, ¿eh? con, las, con los, las chorreras y tal. Yo creo que, que de, dentro de un, de un escenario que te permite, pues como siempre estamos hablando de cambios de vestuario, pues puedes empezar con una estética más guerrera y luego pasar a la romántica, otra, a mí, por ejemplo, una estética que me encanta mucho es la del zorro, por ejemplo. Todo lo que es el... Es que a ti, el, tú, el, la, con la planta que tienes, claro. Alberto, ese pañuelo en la cabeza, ese sí. no sé qué tal. Pero siempre Ay, buscar sí. imágenes de héroes malditos, ¿sabes? Es un poco... El, Pero esos son los que nos gustan. Es, ¿no? efectivamente. El, el, héroe, es, el héroe llanero solitario. El llanero solitario. Toda esa, toda esa historia es que me encanta. Tía, tía, sin tu alegría, seré un pringao, yo no me Fijaos que yo era, sigo siendo fan, ¿eh? y ahora ya me lo tengo desde otro punto de vista, he crecido un, poco, un poquito más, pero cuando era más joven, claro, yo no sé los años que tenéis, no os lo voy a preguntar, pero yo era chiquitín y vosotros ya estabais cantando. Tú, tú, tú tienes una cara como, como un cemento armado, o sea, o sea, es que de verdad, se puede ser... <risa> más es que de verdad, o sea, ¿cómo puede estar el entrevistador o siendo sea, atacado por los entrevistadores? No, os voy a decir por qué digo esta tontería tan, tan chula. Porque yo oía la canción aquella de Estoy por ti y pensé que decíais Estoy por ti, estoy por ti, bueno, estoy claro. por ti. Y yo decía, está, está, ostras, han dicho mi nombre. Está, era tal la admiración que os tenía y, y juraría, algún día dijisteis esto por ti, por ti. Estoy por ti, si hace poco sí, lo dijimos. Sí, sí, estoy, estoy por ti, por ti. Pero de todas formas yo eché de menos que me, que me hubieran contratado para el programa eso de el Mira quién el mira baila, baila te hubiera gustado ir. Me hubiera encantado. Me sí. hubiera encantado. Y, y es más, amigos míos fueron, como Serafín Zubiri, que lo sí. hizo, que triunfó aquí luego en Argentina con el mismo formato. ¡Qué maravilla, Serafín! Pues te persona. lo juro que con una envidia sanísima lo estaba viendo porque me hubiera encantado eso, que me enseñaras a bailar, bailes. Hubiera, hubiera sido un alumno seguramente aventajado. Seguramente, sí, fíjate, es curioso porque todos, todos los amigos como vosotros que, que, que pasan bien por el programa y tal, y todos hay una reminiscencia de qué bien me lo pasé en ese programa, Poti, Normal. mira que he hecho cosas. Torero, Oscar y Gares, que cualquiera, en cualquier ámbito profesional, dice, lo más chulo y más grande que he hecho ha sido, mira quién vaya. Y el que no lo ha hecho, dice, ¿sabes qué me hubiera gustado, Poti? Hubierais hecho un papelón, bueno, bueno los dos. Eh. Bueno, pues eso queda ahí, esto como se está grabando. Esto estamos en la lista de espera, Estáis eh? en la lista, <risa> en pero vamos. <risa> Seguro, Estoy... no, no. 
Uh. Estuvisteis en una lista, que eso, pero hasta ahí puedo leer. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué planes tenéis? ¿Os vais de gira? Esto era una, un, un, una, el día de la, de la marmota, ¿no? Cuando <risas> se abría la contratación, se volvía a cerrar. Y ahora vamos a empezar a recuperar galas atrasadas, las vamos a empezar ya... Hacer a, ya, los bolos, los bolos que bolos, se dice sí, habitualmente sí, todo el verano, sí, toda la gira. Y, y abiertos pues, a la contratación en América, que es un poco quizá la asignatura pendiente que tenemos a poder hacer una gira como Dios manda. Pero os, os repito lo de antes, eh, ¿se os conoce? Sí, sí, sí no, sí. no. Ah, pues, ojo, que yo esto no que me lo he inventado por guión. Esto es sí, sí, eh, sí. Amistad de Pedro desde los grupos de, de mayor penetración de los años 90. Yo, yo llevo trabajando 11 años en, en Estados Unidos y ¿Eh? en cantidad de veces, digo, ¿qué fueron de estos chicos? Que, Oye, ¿qué fue de Amistades Peligrosas? Oye, no sé qué, patatín, patatán. Porque, bueno, es que... Pues, pues mira, se y pararon. Y sigue sonando en todos y los sigue, países. Bueno, espera, no te hagas la chulina. <risa> por favor, que lo sé. Sí, que no te hagas la chulina. Datos. ¿Seguís sonando? No. Un millón de reproducciones al mes. al mes en Spotify. Así es. ¿Sabéis que Spotify es mío? Es tuyo, claro. Es <risa> Spotify. Okay. Five, 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 cinco potis. O sea, cinco potis. como si fuéramos cinco es, potis. O sea, ¿esto es verdad o es un...? No, no, no. no. Esos son informes que me pasa, nos pasa sistemáticamente Spotify, que es tuyo. Es y nos lo, y me, me mandas a mi correo todos los días. <risa> y ese es el informe. Eh, y va cada, cada mes va creciendo. Y, y los países, eh, cuando ves el listado de países, los, el primer país es México, sí. luego Chile, Argentina, España... O sea, que América Latina... Y Colombia, Ecuador... O sea, es una realidad, es decir, qué bajos, sí, sí, sí. qué simpáticos... Y Estados Unidos también, no, no es... Venezuela... Estamos hablando de Cuba, música, sí, hay sí, que... Sí, sí. Nos veo, pero se so, escucho, digo, pum, pinchar una canción, pinchar una canción... Eso es, eso, es, eso es la leche que decimos aquí en España. Claro. Pues entonces ya os veo en México, bueno, os veo en toda Latinoamérica... Estamos deseándolo. Qué bien, qué y, bien, Y qué nos bien. escribe mu muchísimo público, fans de allí, demandando que vayamos y tal. Lo que pasa, bueno, todo lo que hemos vivido ha sido como un parón en las vidas de todo el mundo, pero a los artistas mucho más, porque nuestro trabajo y nuestra realización personal está en un escenario. Entonces, llevar dos años en poder pisar un escenario psicológicamente es muy duro. Pues no se os ha notado, porque habéis salido cuando hemos estrenado, cuando hicimos lo del de último aplauso. Sí, es verdad. Era, fue, yo no os había vuelto a ver. Bueno, era la primera vez que yo trabajaba con vosotros y para vosotros. Para mí fue un, un regalo. Y en el último aplauso saliste ese... Y el minuto, yo, tío, esto, esto qué es? Y el tiempo que llevabais apartados, aunque estuvieseis en, sí. ensayando, lo que sea, pero, pero cara al público, yo cuando os vi ahí, me pareció un regalo de, del cielo. tu cremallera, ya sabes dónde voy. Ya sabes que he pasado la frontera, arrancando algún botón, que tú ya sabes que te pido más madera y tú pides más nivel. Ya sabes cómo mantener la hoguera. Y para nosotros también el poder actuar es, son momentos mágicos y que esperemos que se, que se repitan normalmente, que sea que, que, que podamos volver a, a, a la normalidad, no a la nueva normalidad, a la normalidad, sí, directamente. A la nueva normalidad, no, bien dicho, bien aclarado, Alberto. ¿De dónde es? ¿De Vigo? Yo de Vigo, gallego, yo llega. Si tú sabes que yo voy todos los años a Vigo, ¿Ah, sí? tenéis en Vigo el, uno de los certámenes de danza más importantes no de Europa. Se llama Vigo Porté. Y yo soy el presidente del jurado y el presentador de las galas. Pasan 2.700 bailarines por ese escenario wow, fuerte, en el Auditorio Mar En Vigo, señores. Lo quiero yo para mi tierra, para Torladega. Pues no, está en dónde. En Vigo. ¿Sabes que es la ciudad declarada la, ciudad, la mejor ciudad para vivir del mundo? Bueno, o sea, es una maravilla, aparte de la gente, sois cuidadito. ¿eh? Tú no estás mal, Asturias. Paula. Paula me ha dicho, dale un beso a Cristina, favor, que es íntima o sea, de tu hermana, Paula Echevarría. Bueno, es, es que cómo barre, cómo barréis para casa los... ¿Qué, sí. ¿Qué cosa lo que es tener pueblo? ¿no? A mí muchas veces me dicen, joder, Poti, es que parece que solo tienes pueblo tú, macho. <risa> Soy muy ¿De pesado. Dónde, ¿De dónde eres? Yo de Torladega, de Cantabria. De Cantabria, de Cantabria buen sitio. ¿Qué, iremos a actuar? Sí. Ahí está Torladega, no o sea, como vamos a estar conectados, yo no me lo pierdo, Hombre. en mi tierra. Sí. Qué pena, que se nos acaba el tiempo. No. Sí, se nos pues, acaba el tiempo. Es, que, la segunda es que va todo, va pinchado al máximo, no sé, queréis decirme, no, a mí no. Que, que vamos a tomar un café luego y me contáis cosas. Pero a los eh, televidentes, a los amigos de Show Business, pues nada, queréis decir algo. No, es una cámara estupenda. Somos amistades peligrosas y deseando volver a Latinoamérica, volver a actuar, que nos veáis en vivo y en directo. Y nada más, nos mandamos un beso desde España, desde aquí del Hotel Wellington. Y que viva la música más necesaria que nunca en estos momentos. Así que vamos a llenar de música la vida. A ver, otra Cristina, vez. ¿qué, qué, dinos esto de pie, como lo haces tú en el escenario. Dinos lo que estabas diciendo, que está perfecto. Eso mételo en música. Ponte de pie. 
Es que te veamos el tipazo que tiene, chiquilla. Y ahora, bueno, amigo, está... está... Bueno, aquí dirigida por el, baile, el coreógrafo y bailarín Poti, deciros, <risa> bailando... <risa> bueno, ya está, quitarme el trastorno. Bueno, que vuelva la música al mundo, a las vidas, a las calles, porque la necesitamos más que nunca, porque la música es vida. Es vida, qué bonito. Muchísimas gracias, amigos. Qué gusto, gracias. qué gustado tener. Gracias, gracias.